你是病人家属吗？啊，我是大夫。我外孙伤得重吗？目前诊断孩子的外伤不是太严重，但体内有出血现象，要控制住内出血，必须马上手术，否则会有生命危险。那那马上手术啊？动手术需要输血，你外孙的血型属于罕见的 Rh 阴性 O 型血，目前我们血库没有这种血。啊？那怎么办呢？孩子的父母呢？是了，那赶快让孩子的父亲过来啊！我们也会向其他的医院要求调血帮助。这样，孩子的父亲过来了，你马上跟我联系啊！喂，妈，大美。我这出车祸，躺在医院了。要不要紧啊？医生说要做手术，可是小智又是什么 R 什么什么心血，你也没有这个血。医生说了，要是没有这个血，就不能给小智做手术了，那可怎么办呢？小智是 R H 阴型血，对，小智的血型确实非常少有。那怎么办呀、啊，大美？我都快急死了。妈，您先别着急啊。我能不急吗？小智要是没命了，我可怎么办？他要个三长两短，我就活不了了，大美啊。妈，您别说这些没有用的。这样，你打电话给汪倩和她丈夫。你就别添乱了，这都什么时候了？给人家汪琴打电话干什么？我们给人添的麻烦还少吗？妈，你听我说，你马上打电话给汪晴，你要是不打，耽误了手术，小智可就没命了。我们老彭家欠人汪家的还少吗？我怎么好意思再给人家添麻烦呢？我张不开嘴呀、啊，大美，知道吗？小智还欠人家一条命呢，大美，大美，你你听见我在说什么了吗？妈，我现在没时间给你解释这么多，要想救小智的命，你就马上打电话给汪晴。或许还有一线希望，他要是不肯，你就跟他说是我说的，我会向他解释一切的。喂，喂，喂，喂，大美，喂。你是去哪儿了呢？同学，你跟小智到底去哪儿了呀？我刚才给你们打电话一直都不通呢。汪琴，你快过来，快快快快过来！那个大美说了，让你跟尹坚平赶紧过来。怎么了？同学，你们现在在哪儿啊？是不是出什么事儿了？还是遇上坏人了？大美也跟你们在一起啊？小智出车祸了，现在躺在医院了。什么？唐贤，汪琴，都怪我，我不该带小智离开农场，结果现在害得他。现在不是说这个的时候，小智情况怎么样了？反正就推手术使了，到底怎么样还得等。你别着急，小智一定不会有事的啊。王小智家属是哪一位？我是。你是孩子的母亲吗？我，我不是。王小志是稀有的二级阴性 O 型血，我们医院血库没有这种血，现在正在从别的血库找，所以暂时没有办法动手术。孩子现在的情况不太好，请家属在病危通知书上签字。同学。同学，你别慌，小智一定不会有事的，我们一定可以找到这个血型的。会吗？孩子父亲来了吗？还没有。医院正在调血过来，但是血库离这儿很远，送血车现在堵在高速路上，最快也要三个小时才能到。现在就看孩子父亲的血能不能用了。可是孩子的父亲不在这儿啊，没有其他办法吗？不能再耽误了，真的会有生命危险，抓紧时间联系吧。
可是大美说了，你和尹建平是能久小志的。啊？你说什么？我跟尹建平？他为什么这么说呀？他刚才电话里说，说你要是不想让小志死的话，就赶紧给汪晴打电话。只要他和尹建平来了，小志就有救了呀。他，他怎么能这么说呢？我是 A 型血，建平是 O 型血，我们怎么可能救得了小智啊？是，但我也不知道，反正大美就这么说的，她就这么说的。这大美怎么弄？我们小智可怜，从小没有爹疼，没有奶奶爱，跟着我在梧桐镇，也没少受苦。彭婶。你刚才说你们是哪里人？我们是梧桐镇的。我们大门以前是产科护士呢，专门负责接生的。在哪家医院呢？在叫什么？建啊，我在好几家医院干过呢，也不止干过妇产科。我原本呢也是生了个女儿的，要不是我婆家非要个男孩。那你女儿呢？哦，死了。这才是最乖的女儿，丢吗？孩子还小吗？不小了，下个月五号啊，就六岁了。啊，小智跟豆豆是同年同月同日生的，是吗？那太巧了，那咱们以后可以一起过生日了。彭、嗯、婶啊，你之前说过。大美以前做过护士，是吗？是啊，她是在建安医院做过护士，对吗？对，对的。哎。在哪儿？在外面。怎么了？现在能不能来趟医院？你在听吗？有事吗？现在有个孩子，有生命危险。需要输血。只有你的血型，才适合他。我的血型适合他？什么意思啊？情况可能有点复杂，你来了，或许才能搞清楚。我听不懂你在说什么，我现在还有事儿，我确实过不来。尹建平，你不是一直在找我们的孩子吗？如果我跟你说，这个孩子可能跟我们有关系。不可能。你来了才知道可能还是不可能啊！算我求你。哪家医院？知道他不会的，他已经答应过来了，我们再等等，啊！孩子父亲还没有来吗？还没。跟那个孩子啊？尹先生，谢谢你，我们小智有救了。小智？你让我给小智输血？你电话里说的孩子就是他呀？是。如果你不愿意，我也不会勉强你。但是，我希望你不要后悔。哎呀，你们有什么话等会儿再说，请您先跟我去验血。行吧，来都来了。但是王晴，我给这孩子输血全是为了你。走吧。谢谢尹先生，谢谢。
大夫，无论如何你要救救小智，花多少钱都可以。你们放心吧，我们会尽力的。嗯，检验报告出来了。嗯，尹建平先生的血不能输血给病人。不对，我们家大美说是可以的。大夫，为什么不能用啊？尹先生，请问你和王小智是不是直系亲属关系？当然不是了，你怎么能问出这种问题啊？可是从这份检验报告上面来看，你们应该是这种遗传因子的关系。如果父亲的血液中含有杂合子，他的直系亲属血液中就应该有纯合子。如果混合在人的体内，很有可能产生组织抗原的问题，情况严重的话，会造成死亡。你们正好符合这种情况，所以你的血不能用。是不是搞错了？我再三确认过，绝对没有错。建平，你不觉得很奇怪吗？为什么你跟小智的血型会是一个样子？你说他会不会？要是不相信的话，还可以再做 DNA 亲子鉴定。好，我做亲子鉴定。好，马上动手术。嗯。文清，小智到底是怎么回事？我现在可能没有办法跟你解释清楚，一切可能都要等到鉴定结果出来才行。尹先生。不管怎么样，我都要谢谢你。上回我们家小智惹了那么大的祸，我都没有跟你说声对不起。今天你能来，我真得感谢你的大恩大德。喂，尹建平，你在哪里？在朋友这儿。哪个朋友？你不认识，我有事情跟你说，快点回来。小智怎么样了？现在还在抢救。我去做亲子鉴定。手术很顺利，先转到观察室观察，稍后会转到普通病房。谢谢，谢谢大夫。好，王琴，这下好了。彭雪，你也累了一天了，叫凯文送你先回去休息吧。啊，没事，我没事的。豆豆一个人在家，我有点不太放心，怕天天忙不过来。小智。今天晚上就由我来守他吧，而且我在这儿，如果他有什么事儿也会方便一点。刚好凯文在，也可以帮你把行李先拉回去。啊，那好。但是，小师不管有什么事儿，你一定要告诉我。我会的。那好，彭婶，你能告诉我，大美到底跟你说了些什么吗？没说是，他他他就是，哎呀，我想不起来了，我我真想不起想不起来了。帮我先把彭婶送回去吧，有什么话，咱们明天再说。好，那你自己小心一点。谢谢谢谢，谢谢。那走了啊。呃
，这是我在中国的第一餐，谢谢你陪我。哦，这是我的荣幸。我想交代一个任务给你。总裁，请吩咐。从明天开始，有关周总和王晴的所有事情，你第一时间跟我汇报。是。对了，这件事情呢，最好不要让周总知道。嗯。放心，公司不会亏待你的。谢谢总裁。嘿，遇到财神奶奶了。哎、你以为你偷偷摸摸溜进去，我就没看到你了？什么事儿？你知不知道今天什么日子？什么日子啊？我就知道你心里没有我了。今天是我们交往三周年纪念日。这，这种日子谁记得住啊？去年的这个时候，我们还一块庆祝呢，难道你忘了？确实最近比较忙，你不说我还真想不起来了，忙的都一塌糊涂。你少拿忙当借口。我确实忙，不信你问立方啊。我忘过了，我打电话给立方了。他说：“你接到上电话就匆匆忙忙的出去了，不知道去了哪里。现在都几点了？跟一帮老同学在谈事儿呢。”“什么老同学？”“哎呀，说了你还不认识，问那么多干嘛？”“鬼鬼祟祟，地有鬼。”“哎，彭婶，回来了啊！”“奶奶，奶奶，小芝呢？”对了，彭婶儿，小芝现在状况怎么样了？终于脱离危险了啊！王琴现在在医院陪她，让我先回来休息。那就好。我要去看小芝，我要去看小芝。那好啊，奶奶明天带你去看小芝好吗？不要嘛，不要嘛，我现在就要去。豆豆，小芝还需要休息，你忍心吵醒她吗？嗯。还有你也一样，你要早些休息，不然明天还怎么早起看小芝啊？赶快回去睡觉。那好吧，我回去睡觉。奶奶晚安。嗯，晚安，乖。彭婶儿，啊，你也累了一天了，赶快休息吧。哎，那我上去了。嗯，晚安。是不是汪晴的孩子？妈，你问这干嘛呀？你电话里说的话，让我心里乱七八糟的，我不踏实、啊。不是，妈，你要是想有人给你养老，你就什么都别问了。我能不问吗？你说只有他们才能救小智，他们来了呀。我就不明白，医生说已经给他们做了亲子鉴定了。医生还说，如果检查结果出来，他们是一家人。他们是，他们是一家人。妈，妈，天哪！是他们，是他们。是您做的，我好事。妈，你说什么？我怎么越来
听不明白了。你别给我在装糊涂，你给我老老实实回答，回答这句话。不是，你问出这实话又能怎么样啊？是能给你养老还是能给你钱花呀？你这孩子，你怎么这么没有良心啊？我告诉你啊，你偷人忘情的钱的事儿，我还没找你算账呢。是大美，我就是借他一下，以后有钱我会还给他的。我就不明白了，你年纪轻轻，你要那么多钱干什么呀？你说你这孩子，你怎么这么不让妈省心呢、啊？是我朝我赔了钱，你知道了吧？那我也不会拿他汪晴的钱，你知道吗？你拿谁的钱？你都不该拿汪晴的钱。你你我考虑过吗？你这样，你让我，你让我有脸见汪晴吗？啊！你别跟我这狡辩，你赶紧过来，赶紧过来，我求求你了，把事儿给人说清楚好不好？我不去，你要是想说清楚，你自己去。你要是不想再要我这个女儿了，你现在就敲人家门，跟人家说清楚去。大美，大美，大这是你的球吗？是啊。你的球砸到小朋友了，你是不是应该说声对不起啊？找到的人。花姐，小智，还有我妈，全靠你了，拜托你了。你放心，我答应你的事。一定会做到。你的答案大的，我来生再再抱。王姐妈妈生日快乐！这是替豆豆庆的。谢谢小智。小智怎么样？手术很成功。大夫说过几天应该就可以出院了。太好了。医生说，我跟小智有血缘关系。这个事儿，我想亲自查一查。你要去哪儿查？当初你生孩子的医院啊。我已经去过了。那里很早之前就拆掉了。这个事儿，我在网上看到过。但是我相信，肯定会有人知道那个线索。好，先这样。喂，喂。你偷偷摸摸的在干嘛？突然想起公司有些事情，给丽芳打个电话，怕打扰你睡觉。我才不信！信不信由你，反正我不管做什么，你都疑神疑鬼的。手机拿出来。我检查。我什么时候检查过你的手机啊？如果你没有做亏心事的话，干嘛怕我查？拿来。这是我的隐私。夫妻间有什么隐私啊？拿来。不行。拿来呀！哎呀，你怕什么？黑天半夜的不睡觉，又吵什么呀？是啊，你看你们这么吵，也不怕吵到邻居啊？他三更半夜偷偷摸摸的，不知道打电话给谁，还不让我查他手机。我没做什么对不起你的事情。既然没什么事，你让他看看不就得了吗？是啊，那狐狸要看你就给他看呗，拿来。你半夜不睡觉，再给汪晴干什么？汪晴在医院。啊，他生病了？不是的，豆豆出车祸了。啊，豆豆出车祸了。不过不碍事，皮外伤。他在哪个医院？不行，明天我得去看看你。行，有什么事明天再说吧。上车。你说这个王晴是怎么带孩子的
婶儿啊，啊，你怎么了？嗯，你这，你切这么多糊的蛋给谁吃啊？哎呀，哎呀，我真我真是糊涂了。对对对，汪琴跟小智都不在嘛。你昨天是不是没睡好啊？啊，没有，挺好的。你吃吧，你吃吧。嗯你要是不带小智离开，也不会发生这样的事儿。好了，你别想太多了，先吃饭吧。哎，对了，一会儿你吃完饭到医院换汪姐回来休息。哦，好。田佳怡，豆豆。田佳怡，我也要跟你去医院看小智。豆豆乖，可是田佳怡还要照顾生意呢，让奶奶陪你去好不好？啊，等奶奶。带我去嘛！哦，好，好，好。哎呀，可是你怎么了？哎，我这头，哎，我头好疼啊！要不咱们去医院？啊，不用，不用，不用。哎，我可能歇一会儿就好了。这样，你在家好好休息，我带豆豆去医院。哎，这也好。那那餐厅怎么办呢？我走之前跟厨师还有服务员交代一下，他们知道该怎么做。等着打烊前回来结账就行了。哎哎哎，那等你们回来，我去换你们的班。啊，豆豆，回去换衣服吧，咱们出发了。这就是上天的安排吗？让我和儿子咫尺天涯，相识却不相认。根据全面的比较研究和个别面谈之后，我决定立竿见影公司的这套系统将成为我们公司云端整合营销管理系统的最终合作项目。我记得还有一间更大的公司，不是也过了你的初审了吗？没错，立竿见影公司虽然规模比较小，但他们所设计的接口和流程相对比较人性化，效率也更高一些，所以我决定这间公司中标。这件事情你决定就好了。好，根据流程，明天签约。我希望签约的时候你能来，正好看看立竿见影公司都是一些什么人。好。哦，关于社场的事情，进展的怎么样了？根据前期的调查和评估，有几处比较适合建厂的地点全在这儿了。最后由你定夺。我更相信你。哦，对了。我已经在隔壁帮你订了一间套房，从明天开始你就搬过来住吧，嗯，直到我离开这里为止。谢谢你的好意，不好意思，我不太适合住在酒店。我知道，但是我现在住的地方离你太远了，如果我有什么事情都找不到你。再说了，我们不是要一起去考察吗？这样住起来不是更方便？那你看看什么时候我们一起去看一看你选中的地点。哦，我们可以先从近的地方开始看起，好吗？好。小智。小智，你醒了，真是太好了。王晴妈妈，我不要回老家，我想和你和豆豆在一起，在一起，在一起啊！妈妈不会让你离开的。嗯。伤口还疼吗？嗯，还疼。
，小智是男子汉，男子汉要坚强一点，知道吗？知道了。谁来了？小智，豆豆。小智刚做完手术，你动作要轻一点，碰到伤口他会疼的。小熊借你，我以前难过的时候。就是小熊陪我睡的，我才不要小熊熊陪我呢。给你了，我怕你痛。我才不怕痛呢，我是男子汉。王姐，我有话跟你讲。哦。哎，你们两个好好的啊，坐这儿。你伤口还痛吗？不疼了。找我什么事儿啊，王姐？昨天晚上我听到彭叔给大梅打电话，他问小智是不是你的孩子。小智是不是真的跟你有关系啊？我现在也不太敢确定。不过昨天医生给建平验血的时候，很确定他们是直系亲属关系。医生都这么认为了。那肯定就是有关啦。可是建平不相信，还要等到亲子鉴定的结果。天哪！要我说，根本就不用亲子鉴定。哎，我刚才仔细看了一下小智，那确实有尹建平的影。说怎么会这么巧呢？咱们俩最落魄的时候，这山不转水转，他们真转到一块儿去了。我昨天晚上。也一直在想，你说，豆豆和小智，他们两个人是同年同月同日生，大美又在建安医院做过护士，彭婶说，大娟原来也生了个女儿，只是因为婆家不喜欢。那女孩呢？他们说死了，但是现在看来。蹊跷才对，田妮，嗯，我想，徐凯文，王晴，对不起，美国总部派了一个执行总裁，我最近要陪他会比较忙，这几天可能见不了你了，你要保重。保什么重啊？弄得好像是要离别了似的。我知道了，你放心吧。我会照顾好自己的，还有，嗯，你也要自己注意身体啊，嗯，要以工作为中心，不要再为我分心了。哎呦呦，看你们那么甜蜜，我真羡慕死了。哎，哎呦，这个大美啊，真是啊，连我电话都不接，我天哪，我可怎么办呢？得想个办法呀！好的，好的，我马上把货给你送过去啊！哎，彭婶，哎，怎么了？要不要我送你去医院？啊，不用，我没事儿，我有事儿。你到底是有事儿还是没事儿？你有什么事跟我说。我想麻烦你，能不能给我女儿大美打个电话？大美。嗯嗯嗯，就是那个上次拽着小智一起搭我车的那个。对对对，你给他打个电话，你就跟他说，他妈妈病得很重，他要是再不来的话，他以后可能就没有机会见到我。啊？我说你这是只想吓唬吓唬他，还是真的？我就是想吓唬吓唬他。哎呦，这块石头压在我这心里啊！他要是再不来，我都没脸见人了。你帮不帮我嘛？那好。把电话打在上面，我帮你打。哎哎哎，谢谢。喂，是彭大美吗？啊，我是。我说你怎么一点都不笑呢？你妈妈都病成这个样子了，你都不闻不问，连电话你都不接啊？你是谁？啊，我就是上次你带着小智搭我车的李广生啊！啊，是你啊
。我说你如果还有点良心的话，你就赶紧过来看看你妈。我妈她怎么了？她昨天不是好好的吗？都上了岁数的人了，有今天没明天的，这事儿谁说的准呢？她现在就是啊，你妈她现在心脏病犯了。你如果再不过来的话，你就见不着她了。好了，医生来了，我挂了啊。喂，喂。哎呀，李老板，太谢谢您了，这回我可算放心了，我得赶紧去餐厅了。哎，你真的没事吧？啊，没事，谢谢，谢谢了啊。问一下，这个地方是不是以前是家医院啊？有啊，不过早就拆了。那您知道搬哪里去了吗？这个倒不清楚了。哎，不过几个月前也有个女的来打听这家医院搬哪里去了。哎，医生，那您知道有没有住在这附近以前在家医院工作的医生或护士？哼，这个就不清楚了。谢谢啊。怎么样，好吃吗？好吃。嗯、没修没修，这么大了还叫人喂？没修没修，这么大人还抱着小熊。再说了，我现在可是病人。豆<笑>豆，要不要我喂你吃啊？才不要呢，我已经是个大人了。小豆豆爸。豆豆，豆豆乖，豆豆。爸爸跟妈妈说两句话，待会儿给你买好吗？走，王姐，我跟你说两句话。姐，你，你帮我照看一下两个孩子。嗯、急匆匆的把我找出来，到底是为什么？小智的事情。你是怎么想的？我就是想知道真相。尽管我知道那个医院已经不在了，但我一早还是去了那个小镇，希望能够找到一些线索，但是一无所获。当我知道豆豆不是我们亲生孩子的时候，我就想到过，应该是在医院报错了。我去过小镇。但是医院在前几年就已经被拆掉了。我知道，那个中药店的老板记得你。可是我没想到的是，我跑去那么远去找一个知情人，可那个知情人其实就在我身边。谁啊？彭婶？不是，是彭婶的女儿大美。小智的小姨，她以前是建安医院的护士，而且就在产房。他为什么这么做？因为我们生的是个儿子，他姐姐生的是个女儿，婆家不满意。他怎么能这么干呢？他不知道这是犯法的吗？不行，我一定要去告他！我一定要去告他！如果我确定小智真的是我们的儿子，我要通过一切法律手段把他给要回来。他这干什么呀？他这是。其实昨天晚上，我也想了一夜这件事情。先不说法律什么的，我们的孩子能再次回到我们身边，这是不幸中的万幸。
可接下来呢，该怎么办？豆豆该怎么办？还给彭婶吗？先不说在情感上，我是接受不了的。最重要的，我是担心豆豆会受到伤害。他还是个孩子，还那么小，就要面对连成年人都无法接受的事实，这，这对他来讲，真的太残酷了。先找彭婶吧，找她了解一下情况。建平，建平，我知道你现在心情一定没有办法平复，但是请你答应我，不管等一下你问出什么，都要保持冷静。知道，该来的躲不掉。对不起，对不起，对不起你们，对不起你们。快起来，干什么呀？这是，有什么话站起来好好说。我问你，我想你话问你，我希望你能够一五一十的回答。告诉我，小智为什么成了你们家的孙子？这究竟是为什么？大娟的丈夫王军。一直想要一个儿子，大娟本来以为给他生了一个儿子，就可以踏踏实实的过日子了。可是没想到，大妹可怜她姐姐，整天受罪，就就给她调包了一个男人。但是没有想到，居然是你们的孩子。她姐姐可怜，那谁可怜我们？知道你们干了什么啊？把整个家都给毁了，你知道吗？大妹，他人呢？他人呢？我给他打电话，他不接呀、啊。我实在没办法，我就找李老板给他打电话，就说我病了，我让他赶紧过来。但是我真不知道他来还是不来。我其实也是刚知道这件事儿。王静，李先生，我对不起你。对不起有什么用？有什么用？啊！你能让小智马上好过来吗？你能让我跟王秋复婚吗？你们都干了什么？你们，建平，王婶，我看这件事情可能还是要等到大美回来之后，才能问清楚。我告诉你，这个大美我必须要找到。他要是敢躲着我，我就告诉他。建平呀、啊。<笑>彭婶，彭婶别哭了，你先回去好好休息。这里的事情交给我来啊！哭什么哭？赶紧走！建平呀！我相信大美一定会回来的。眼下。眼下最重要的，可能还是要先照顾好小智建平，建平，这是你妈现在洗澡
，屋里就他们爷两个。你跟我说实话，你为什么骗我说出车祸的是豆豆？我是怕狐狸知道我去看小智，就没完没了。难道我知道了我就高兴吗？你别忘了，是小智害你媳妇流产的。老爸对小智有成见，小智的身世，来龙去脉还没有搞清楚之前，最好先不要说出来。免得他们接受不了。爸，其实，其实小智也不是故意的。再说了，他跟王晴在一起住了那么长时间，像一家人一样。嗯，你什么时候对汪晴又关心起来了？其实你心里想的什么，我都知道。你知道什么？我知道，你想和汪晴复合。但现在不是时候。再说了，人家王晴啊，也不见得愿意。你别忘了，狐狸还在咱们家呢，这个关系你一定要处理好。我知道了，爸，我会给您一个交代的。不光是我，还有其他人呢。我明白，明白就好。王姐她不在，不过她一会儿会来接我班的。啊，我来看小智的。你看我干什么？我又不是你什么人。哎，小智，小智，有些事情啊，你必须得明白。哦，那你们先谈，我去看看汪姐来没来。徐阿姨，你别走嘛。小智。你要听话，我一会儿就回来啊。小智，你听我说，我是你爸爸。你骗人！真的，我真的是你爸爸。你刚出生的时候，让别人给抱走了。不信的话，你可以。我不要钱，我不要钱，你骗人！我不喜欢你。你听我说。我知道你一下子很难接受这个事实，但就是这样，我真的是你的爸爸。你不是，你不是，你走开，我讨厌你。来，王俊妈妈，快来救我，让他走。建平，你先出去一下，我等一会儿过来找你。熊妈妈，你别走，我要找我外婆。回头，妈妈让外婆来看你，好吗？好。小智，从今天起，忘情妈妈做你的亲妈妈，好吗？煮的鸡汤，您多少喝一点吧，喝不下。妈，明天我就回去了。这一走啊，也不知道什么时候能回来孝顺您。大妹，你真要去自首吗？我只能这么做。可是汪晴已经原谅咱们了，他还说要替你去给尹家说情呢。他是这么说，可是我不自首，他怎么给小智上户口？小智又怎么回他们尹家当他们名副其实的孙子呢？一步错，步步
无措，都是咱们的错呀、啊。妈，我现在知道什么叫报应。自从我换了这孩子，就没过过一天好日子。大娟也没落着好，我也背了一身债。亏心事真做不得，老天爷都看着。妈，对不起，让您跟着受累，担惊受怕了。你明白就好。我还担心你想不开呢。孩子，咱明白以后，再也不要犯这样的错。您在这儿好好保重身体，我没事的，真的没事的。嗯、昨天晚上，我想了一夜，我觉得虽然是咱们坏孩子，咱们的罪不轻，可是毕竟你是自首啊。再说，咱们对小智也不错，咱们现在毫发无损的把小智还给人家了，我就希望法院能从轻判决。孩子，孩子，你要是进去以后，你一定要好好表现，争取早点出来。你这样的话，你早点出来。还能跟妈见上一面，知道吗？您看您说什么呢？我还等着孝顺您呢。妈，小智跟豆豆在这儿，您就好好待在这儿，守在他们身边吧。放心吧，大妹啊，你可要好好保重，我一定好好照顾自己。就是豆豆，你千万别让他知道真相，我怕他会恨死我。放心，我一定不会让他知道的。你以后多疼疼豆豆，这孩子一下从天上掉到地下，也怪可怜的。我绝对不会让豆豆受半点委屈的，放心吧。再说了。王清仁挺好的，他很通情达理的。妈，他再怎么通情达理，您觉得他会发自内心的原谅咱们吗？小智睡着了，好不容易才把他哄睡。的事情，你不要太着急。我们要给孩子一个接受的过程。这我知道。但是，既然早晚都要告诉他，既然早晚他都要回到我们尹家，我倒是觉得晚告诉还不如早告诉。早告诉他，让他多一天的接受过程，适应过程。你说呢？那你有想过豆豆吗？豆豆在这件事情上要承受什么样的伤害和打击？你有想过吗？说实话，我并不担心小智。小智从小就没有爸爸，妈妈后来也过世了。他回到尹家以后，无论在精神上还是物质上。都会得到极大的满足，这只是适应的问题。可豆豆不一样，豆豆从小就跟我们生活在一起，他一直很可怜小智是个没爸没妈的可怜孩子。可是你要在一夜之间，让他们两个人兑换过来，豆豆怎么能接受得了？上一次我们两个吵架，他就因为受到刺激。不能说话。如果这件事突然间让他接受，他又会是什么样的反应？我
想象不到。去哪里了？不用说，一定是去找汪晴了，对不对？是，不仅找汪晴了，还找小智了。那个野孩子害我流产，你还去看他？你是纯想气死我是不是？啊！哎呀，怎么回事啊？一回来又吵，再吵上外边吵去。就是，怎么回事啊？你们啊，就不能小点声啊？豆豆还在睡觉呢。不是我想吵，是他故意气我的。爸妈，你知不知道？建平除了背着我偷偷摸摸的去找汪晴，他居然还去找那个小智。那个野孩子有多坏呀、啊？他害我流产，害我不能够保住尹家的骨肉。建平居然还去看他，他他真的想气死我。建平啊，那狐狸说的对，你你干嘛去见那个孩子呀？再说了。你又结婚了，还跟那汪晴见什么面呢？妈，爸，我想告诉你们一件事儿。什么事儿？你们的亲孙子找到了。啊？这小智，小智就是你们的亲孙子。亲子鉴定书。这是真的，这这怎么会是造这样啊？小小智，小智怎么是我们的亲孙子？我这……自从我跟王娟知道豆豆不是我们的亲生孩子之后，我就一直到处在找我的孩子，但实在是太难了，就像大海捞针一样。但是庆幸的是，真没想到。我们的亲生孩子就在我们的身边。没想到，这个臭小子竟然是我孙子！真是老天爷，感谢老天爷，让我们人家终于有后了。建平，你快说说，到底怎么回事？说来也巧，小智出了车祸，急需输一种叫。他 H 阴型 O 型血，跟我的血型正好是一样。王青给我打电话，让我过去。我开始不愿意，王青就说：“如果我不后悔，不想知道自己孩子的下落，就不要过去。”医生验完血，却告诉我说：“可是从这份检验报告上面来看。”你们应该是这种遗传因子的关系。如果父亲的血液中含有杂合子，他的直系亲属血液中就应该有成合子。如果混合在人的体内，很有可能产生组织抗原的问题，情况严重的话，会造成死亡。你们正好符合这种情况，所以你的血不能用。我为了确认这件事情。我又重新做了一次亲子鉴定，结果事实表明，我跟小智就是亲子关系。太好了，不可能，天底下没有这么巧的事，这里是汪晴的诡计谋。他先是。让小智害我流产，接着骗你们大家说小智是建平的亲生儿子。我知道他心里在想什么，他想要一步步的从我身边把建平夺回去。爸妈，汪晴的女人太可怕了，她的话不能相信，你们不能相信她。行了，你让建平把话说完好不好？爸
，王晴跟小智的妈妈，不，应该是豆豆的妈妈，他们俩在一个医院，一个产房生孩子。豆豆的妈妈想生一个儿子来拴住丈夫的心，正好她的妹妹大美就是在那个医院做护士。当时孩子生出来之后，大美就趁着王晴麻醉还没醒。就把两个孩子给换了。他也太缺德了，这种遭报应的事他也做得出来。我当初说什么来着？我让汪晴一定回家里来住，不要待在那个小镇上。你们偏不听。要是听我的，在大医院生孩子，不就没有这种事了吗？建宁，这事你怎么知道的？这些都是彭水亲口告诉我的，而且。他的女儿大美，也向汪晴和我承认了错误。承认错误，承认错误就行了，我们得告诉他们。行了吧？好歹我们找到了自己的孩子，好好的，很健康。而且汪晴，我去也原谅他们了。那你们看着办吧。建明，什么时候把小智给接回来？你要我说，就现在赶紧的。行了，妈，我也想现在就接回来。但是小智，现在不是正在医院吗？还有，之前，小智对我有误会，对我有敌意。我怕，他一时也接受不了，过段时间再说吧。那、那、那我、我、我、我什么时候才能见到我的孙子呀？行了，妈，孩子找到了，你还怕他回不来呀、啊？等等啊！等王琴把两个孩子的工作都做好了，让他们能接受这个现实，然后，然后再接回来吧。你说的对，找到孩子是天大的喜事儿，我们不能光急着见孙子就什么都不管不顾了。不管怎么说，也得等到孩子出了院再说啊。那么小的孩子懂什么沟通啊理解？要我说呀，小智一出院，咱们就赶紧把他接回来。我们对他好，不都全都有了吗？好了，爸妈，孩子找到了就是好事儿，放心吧。总有一天，他们会回到这个房间里来，会跟你们叫爷爷。见到我的大孙子，我的大孙女，好好的疼着呢。太好了，我看疼了。伤口还疼吗？不疼了。小智，这回给妈妈吓坏了。以后千万要记住，不能胡乱的跑，知道吗？知道了。不过，不过什么呀？不过还好被车撞了。这说的什么话呀？为什么要这么说呀？如果不是被车撞了的话，我就被外婆带走了。那样的话，我就看不见你和豆豆了。你是妈妈的孩子，妈妈再也不会让你离开我。嗯，我的儿子，我的宝贝，我再也不能失去你